स्वागत जानसो और आज एक गुतव्वपूर्ण दिन आज भारतीय सभ्यतार सनतनी कृषि संस्कृति विश्वास हिंदू सभ्यतार विश्वास एक आज मधुरतम आज दीघलिया पाँच टा बस दीघलिया प्रतीक्षा और ये प्रतीक्षार पास आज अयोध्या नवनिर्मित मंदिर भगवान रामचंद्र शैशवकाल प्रतिकृति शिशुकाल प्रतिकृति प्राण प्रतिष्ठा कर इगेगे मंदिर आज आनुष्ठानिक मुक्ली है आज मंदिर मुक्ली हल सको तीर्थजात्र सको भ्रमणकारी सकुए राम मंदिर दर्शन कर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज निर्धारित समय अनुसरी आज मंदिर मुक्ति कर एक बर्णाढ़ अनुषान समग्र देशों विभिन्न प्रानर पर जो चार हजार अधिक साधु सन्त सन्यासी उपरी विभिन्न क्षेत्र विशिष्ट लोक उद्योगपति विभिन्न उद्योग वाणिज्य क्रीड़ा सिनेमा सको क्षेत्र विशिष्ट लोक आज गल सको पथे जन आज अयोध्यामुखी हो यह कार्यसूची अंत पड़ और तार पाते ही कई कार्यसूची आरम्भ हल प्रथम कथा सन्धिया पर आज देख पाई आम स्क्रीन देखा जाम आम अयोधार लाइव भिजुअल्स देखा जो आज सन्धियार समय बर्णिल आलोक सज्जा दीपावल सदी परवेश सरजू घाट आज आरती और आरती समय तो देखने पा गल एक उत्साह उद्दीपना सैया अब्हत आज देशों प्रानते प्रानते गुवाहाटीत विभिन्न प्रान उत्तर पूर्वांचल विभिन्न राज्य विदेश विभिन्न देशों विभिन्न राजधानी शहर समूह महानगर समूह आज देखने पा गल सन्धिया समय बंटी प्रज्वलन घरे घरे बंटी ज्वाल से गुवाहाटी महानगर बशिष्ठ मंदिर एक लाख बंटी ज्वाल एक माय माय परवेशर सृष्टि से कमाख्या कमाख्या मंदिरों सेधरण परवेशर रचना कर बंटी प्रज्वलन से धूप दीप ज्वल से आतशबाजी फुटा से घरे घरे बंटी विभिन्न राजपथ आज दिन तो देखने पा गल शोभा विभिन्न लोक राम जयध्वनि दी और यार मजे अयोध्या एट लोकारण्य हो अयोध्या राजपथ खोज का जी असुविधा इन भीर तार मजब सक शांतिपूर्ण भावे जी आज उत्सव आज दिन तो मधुरतम खन रोल और ये दिन तो आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कैसे जो एक कल क्षण एक कल चक्र आज शुभारम्भि कैसे आरम्भि कैसे भगवान श्री रामचंद्र रामेश्वरम सेतु बंधन जरिए प्रथम तो शिल सगर दी समुद्र भेटी लंकाले जा एक कल चक्र शुभारम्भि कैसी और आज एक तात्पर्यपूर्ण इंगित दी कैसे आज ये राम मंदिर उद्बोधन आन एक कल चक्र आरम्भि प्राय पाँच छा बस चार चार बस कम पाँच बस रामल राम मूर्ति बाहर थकिल टेन्ट थकिल अस्थायी साल दल थी और तार पास आज टेन्टर पर एक सुदृश्य आज मंदिर स्थानान्तर कर मुहूर्त सको भारतीय गौरव क्षण और ये एक नतुन दिशर सूचना करी कैसे आज अनुषान सकते प्रत्यक्ष कर लाइव देखा थी कि मोर सहित अतिथि आज मोर सहित डर रबीन शर्मा डांगरिया आज बौद्धिक प्रमुख उत्तर पूर्वांचल भारतीय इतिहास संकलन समिति स्वागत जाना शर्मा डांगरिया मोर सहित उपस्थित आज डर सुदेशना गोस्वी मुरब्बी अध्यापक संस्कृत विभाग गुवाहाटी विश्व क्षमा कर सुदेशना भट्टाचार्य मुरब्बी अध्यापक संस्कृत विभाग गुवाहाटी विश्वविद्यालय स्वागत जाना आपनक मोर सहित उपस्थित आज नव बुज बुरा डांगरिया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघर पदाधिकारी स्वागत जाना शीर्षण नेता मोर सहित जोला शर्मा डांगर नहीं आए गवेषिका तथा लेखिका स्वागत जाना मोर सहित उपस्थित आज सुरंजन दत्त मुखपा भारतीय जनता पार्टी राज्य समिति स्वागत जाना और मोर सहित आज मोर सतीर्थ सांबा दिव्य बरदले नर्थ इष्ट ब्यूरो चीफ अर्गेनजार और ज्येष्ठ सांबा दिव्य बरदले आपको स्वागत जाना और आम गीताश्री सहित संयुक्त हम अयोध्यार नीलेन्द्र रय थ जी राम मंदिर स्थापन आंदोलन ये दीघलिया आंदोलन सदस्य दीघलिया समय धरी उन्नीस बयानबे सन एकानबे सन जड़ित प्रत्यक्ष भावे समग्र ये पर देखिसे मैं प्रथम आरम्भ विचार आज ये विषय तो नव बुज बुरा डांगर बुज बुरा डांगर यह मुहूर्त इतिम्य कैसे जो एक्टर भारतीय सभ्यतार भारत इतिहास केलेंडार आज दिन तो एक्ट दिन हो ना आज तक उपस्थित हो लोक कैसे जो आज एक दीपावल पुनः आरम्भ और ये दिन तो भारत जुग जुगले अनंत कल एक गुतव्वपूर्ण क्षण हिसाब से चिन्हित हो हाँ नमस्कार जय श्री राम सचा के मैं संघर कार्यकर्ता और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो आया मैं गीत शुनी प्रथम आरम्भि चंदन हेज देश कीमृति तपो भूमि हर ग्राम हर वाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम अच्छा गोटे बालिका बिलक आम एक देवी सदृश देखो और प्रत्येक बालकर अंतर आम रामक दर्शन पाँच ये आम दीक्षित होमी 
শিকলে পাইছিল আর তে ধরনের এক বিরাজমান আমি দেখলে পাইছো আজ গোটে ভারত আপনাদের আজ সকলে দেখিছে আর এই আমার কারণে অতি সৌভাগ্যর স্থান কেন আমার রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘয় যে উনিশশো পঁচিশ সনত আরম্ভ হয়েছিল তো এই উদ্দেশ্যটে হয়েছিল যে ভারতবর্ষ এক বিশ্বর গুরু আসন লো যাব লাগে যি ভারতবর্ষ অন্য এটা সময়ত গোটে বিশ্বক মানে পোহর দিয়েছিল জ্ঞানের পোহরে আপ্লুত করেছিল সেই পোহর আমি দিব লাগিব আর তার যে এটা পদক্ষেপ আমি লো আজি আমি দেখলে পাইছো হোক শ্রী রামচন্দ্রর এই আজি যে প্রাণ প্রতিষ্ঠা মন্দির হল আমি এই দৃষ্টিতে আমি দেখলে পাইছিল যে বিগত কালসাত এই কার্যক্রমের কারণে আমি গোটেই গোটে ভারতবর্ষতে হয়েছিল তার ভিতর গোটে আমি এক যোজনাবদ্ধভাবে মানুষের লগত গৃহ সম্পর্ক করেছিল যেহেতু শ্রী রামচন্দ্রর মন্দির মানুষের প্রত্যেক ঘরে ব্যক্তির অনুদানে তৈয়ার করা হয়েছে কোনো বিশেষ ব্যক্তির ইয়াত পয়সা অহা নাই সকল ব্যক্তির দশ টাকারপর আরম্ভ করে ইয়াত পয়সা সকলে মানে অনুদান আগবাইছিল আর সেই হেতুকে প্রতিগী ব্যক্তিক আমি এই আমি ইয়ার খবর দিছিল তখেসল নিমন্ত্রণ জানাইছো আজি নহল পিছত পরবর্তী সময় তখেসলে এই মন্দির দর্শন করো তখেসল মন্দির ভারতবর্ষের সকল জনসাধারণের মন্দির তো এই আদর্শের আমি প্রত্যেক ঘর ব্যক্তির ওসর যাওয়া এক জানুয়ারির পনেরো জানুয়ারি লো এক সম্পর্ক অভিযান চলাইছিল তাত সকল অকল আমি সংঘই নহয় সংঘ পরিবারের যান সংস্থা আছে সকলে লগ লাগি আমি এই সম্পর্ক অভিযান চলাইছিল আর এই সম্পর্ক অভিযান আমার যুক্ত হিসাব আমার আছে আমি প্রায় ত্রিশ লক্ষ ঘর আমি সম্পর্ক করবলে আমি সমর্থ হয়েছো আর এই ত্রিশ লক্ষ ঘর যেটা আমি সম্পর্ক করেছিল আর প্রায় ত্রিশ হাজার কার্যকর্তা ত্রিশ হাজার কার্যকর্তায় দিনে রাতিয়ে মানুষের ঘর গিয়ে সম্পর্ক করেছে মানুষের ঘর গিয়ে যে অযোধ্যারপা অহা যে অক্ষত আহিছে এই অক্ষত ঘর দিয়া হয়েছে এখন ফটোগ্রাফ দিয়া হয়েছে আর আজি যাতে এক ভাল এক পরিবেশের মাজে নিজের চৌহদ চাফা করক নিজের চৌহদত পাঁচ গছাকি অন্তত বন্তি জ্বলাও এনেক এক আদর্শে আজি করার কারণে আমি আহ্বান জানাইছিল আর তার আজি আহ্বানের যে ফল আমি সকলে দেখলে পাইছো আজি মানে উত্তর গুহীরপা আহোতে দেখো যে ধনী দুখিয়া বলে কথা নাই প্রত্যেক ঘর ব্যক্তির ঘর সম্মুখত অন্তত আজ চাকি গুছি দুই গুছি হলেও চাকি আজ দেখলে আমি পাইছো এটি মানে সকল আন্তরিকতার কাম করেছে আজ মানে যুক্ত অনুষ্ঠান প্রায় আমি তাত দশ হাজার আমি চাকি জ্বলাই আছো গতি এই একটা সাংঘাতিক এক আপনি কোয়ার নিচিনা যে বহিষ্ঠ এক লাখ জ্বলাইছে তেন এক এক নান্দনিক পরিবেশ সুন্দর এক পরিবেশ আমি দেখলে পাইছো সকলকে আমি অভিনন্দন জানাইছো আগন্তুক দিন আমি শ্রী রামর নিচিনা আমি আর তে ধরনের এক বিশেষ এক স্থান লো ভারতবর্ষক লো যাব মূর সহিতে উপস্থিত আছে ডক্টর রবীন কুমার ডাঙরিয়া রবীন কুমার ডাঙরিয়া হয় আজি এই পবিত্রতম মুহূর্তট ভগবান শ্রী রামচন্দ্র প্রতিষ্ঠা হল আমার ভারত ভারত ভূমির আকৌ যদিও আক্রান্তকারী সকলে ভাবিছিল যে মন্দির এটা ধ্বংস করিয়েই ইয়ার সভ্যতা ধ্বংস করবি কিন্তু সেইট নহয় ইতিহাস আকৌ নতুনক স্থাপিত হল এই ইতিহাস মুহূর্তত প্রভু রাম আমার মাজত আছে আমি তখন প্রণাম জানাইছো আর আজিরপরা আমি এই সংকল্প লোক লাগিব যে যি আমি কথাই কোঁ যি উদ্দেশ্যে আমি কাম করো সকল উদ্দেশ্য যেন রামর দরে বীরত্বপূর্ণ রামর দরে ত্যাগী রামর দরে মহানুভবতা আর রামর সমস্ত গুণের জড়িয়ে আপ্লুত হবল আমি সংযুক্ত হব লাগিব রামর দরে সহনশীল হব লাগিব হয় সহনশীলতার প্রতি গ্রাম হয় রামর সহনশীলতা ত্যাগ গোটেখি একটা সংযুক্ত আছে গতি পুরুষোত্তম রাম আজি প্রধানমন্ত্রী এটা ভাল ব্যাখ্যা করেছে রামর সহিত পরিচিতি থাকা হয় প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ হয় গতি আমি আজিরপা ইতিবাচক চিন্তার ইতিবাচক পটভূমির আর ইতিবাচক নির্মাণ ভূমির আমি আমি কামত অগ্রসর হব লাগি আর এই আশা আমি আজি আমার প্রাণ প্রতিষ্ঠার লগে আমার মনের মাজত সেই অনুভূতি জাগ্রত হয়ে আছে যদিও আনুষ্ঠানিক অর্থ আমি বহু কিছু হর্ষোল্লাস আমি করছো এই হর্ষোল্লাসে কিন্তু বেশি দিন ধরে হর্ষোল্লাসিত হয়ে থাকলে নহব আসল কর্মভূমি এতিয়ারপরে আরম্ভ হব কারণ রামর এই প্রতিমূর্তি স্থাপন আর প্রাণ সংযোগের লগে আমার ভারত ভূমিত নতুনক যে সংস্কারের আর নতুন ভারতীয় সংস্কৃতির ভারতীয়ত্বর সংস্কৃতির প্রতি যে আগ্রহ সেই আগ্রহ আমি আকো ত্বরান্বিত আকো আগবাড়াই লো যাব লাগি আমি দেখি যে যদিও ভারত ইমান দিন পরাধীন হয়ে আছিল আজিহে যেন ভারতবর্ষ নতুনক মুক্ত হয়ে ভারতের যদি ভারতের ভারতীয়ত্বর গরিমা এই গরিমাটা যেন আজিহে আমার মাজত নতুনক প্রতিষ্ঠা হল কারণ রামায়ণক 
আমি ইমান দিন এখন গ্রন্থ বলে এখন মহাকাব্য বলে তাক চিহ্নিত করে কেবল এখন সাহিত্য আলোচনা হিসাবে তাক ধার্য করা হয়েছিল কিন্তু সেই রামায়ণের যে প্রধান চরিত্র সেই চরিত্রগুলি যে আমার দেবপুরুষ তো যে আমার অবতারী আমার প্রভু ঈশ্বর সেই কথাটো আমার কিন্তু সাহিত্যের মাজের নাইকিয়া হয়ে সাহিত্যের পটভূমি থাকি গেছিল কিন্তু আজি এই প্রাণ প্রতিষ্ঠার লগে সাহিত্য এটা স্বাদ বেলেগ মহাকাব্যর স্বাদটা বেলেগ তার আলোচনাটা বেলেগ তার কর্মভূমি বেলেগ কিন্তু প্রভু রাম ভক্ত প্রভু রামর এই শ্রীচরণ এই প্রভু রামর যে প্রতিমূর্তি স্থাপন এই প্রতিমূর্তি স্থাপনের লগে এটা ঐহিক একটা ধারণা আমার ভারতীয় মনের মজার আহি পড়ছে সকলকে রামায়ণী নমস্কার জানাইছো আজির এই পবিত্র খনত আমি সকলই আনন্দ করছো কিন্তু সেই আনন্দর পিছফালে যুক্ত ইতিহাস আছে সে আমি অল্প পর্যালোচনা করে লোব লাগে আমি যে এই আমার মাননীয় পরাগমণি আদিত্য যেন কে যে আমার পাঁচশো বছরের যুক্ত ইতিহাস আমার পাঁচশো বছরের যুক্ত যুদ্ধ আসল সেই যুদ্ধটো যেন সেই রামায়ণর অযোধ্যা কাণ্ডর যুদ্ধরপর সুন্দর কাণ্ডত রামচন্দ্রই ঘুরি অহার যুদ্ধটোরে প্রতীক সেই কুজি বুড়ি মন্থরার যুক্ত বেয়া উপদেশ সেই লই কইকেয়ে যে বর দুটা বর দশরথরপর বিচারি পেলায় রামচন্দ্র বনবাস পঠাইছিল ইমান দিন যেন রামচন্দ্র সেই বনবাস এই যে আজি মাননীয় মোদী ডাঙরিয়ায় কে যে টেন্টর ভিতর আসিল তেন আসিল আকো সুন্দর কাণ্ডত ঘুরি অহার নিচিন যে আজি রামচন্দ্র আমার মাজত ঘুরি আছে গতি এই যুক্ত ইতিহাস রামায়ণত আছে রামায়ণ যদিও মহাকাব্য আসল ইতিহাসের প্রতীক গতি সেই জীবন্ত ইতিহাস ইমান দিন কিতাপর মাজত আসিল আমার রবীন শর্মা সারে ইতিমধ্যে কে সেই ইতিহাসর আক পুনের নবীকরণ হল আর এই নবীকরণে মানে ভাবো যে আমার উঠি অহা যুবক যুবতীক মানে আগতেও কো উঠি অহা যুবক যুবতীক অনুপ্রাণিত করব আর আমার আজি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ক্ষমা করব মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেবে যে কে যে রাম হল রাষ্ট্রর প্রতীক রাম হল আদর্শর প্রতীক গতি রামচন্দ্রর প্রাণ প্রতিষ্ঠা হওয়া মানে রামর লগতে সেই সীতা দেবীর নিচিনা নারী এটা উঠি আহিব লক্ষ্মণর নিচিনা ভাতৃসক উঠি আহিব আর রামচন্দ্রর দরে শাসন যন্ত্রর নেতা আমি পাইছো আর পাই থাকিম এয়া আমার বিশ্বাস আর সচাক কেবল মাত্র এই প্রাণ প্রতিষ্ঠা মন্দিরের ভিতর রাখিলে নহব আমার জীবন যাত্রা টানব লাগিব আমি এই অতি মহান কালখণ্ডত আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হব লাগিব যে আমি দেশের বাবে কাম করিম আমার সকল পরিশ্রম দেশের উন্নতির বাবে নিবেদন করিম হয় নমস্কার প্রথমে মানে সকলকে অভিনন্দন জানাইছো আর রাম রাম কই পেলাই অভিনন্দন জানাইছো সকল সকলকে আজি এই শুভ ক্ষণত এই শুভ দিনট আপনার আগত আহিব সুবিধা খুব পাইছো আর আজি যি মন্দির প্রতিমার যে প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়েছে এই প্রাণ প্রতিষ্ঠা সেই প্রতিমার জাগ্রত করা হয়েছে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে তার লগেগে গোটেই ভারতবর্ষর সকল লোকরে প্রাণত এক প্রাণর সঞ্চারিত হয়েছে সকল সকল প্রতিজন ভারতীয়রে হয়েছে সেইটু আজি আর তার লগে লগে এক নতুন যুগর সূচনা হয়েছে অবশ্যই নতুন যুগ আজি বলিয়ে মানে নক মাঘ মাহ অহারপরাই এটা যে নতুন যুগ আহি গেছে এনে একটা পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে তার লগে লগে আমি যি এক ইয়ার এ আজি প্রাণ প্রতিষ্ঠার পাশের এক আমার যে প্রাচীন সভ্যতা এই সভ্যতার আকো পুনরুত্থান হব এই আমি এটা দেখলে পাইছো যে সভ্যতার পুনরুত্থান হব আর এটাইতক ডর কথা হয়েছে আমার সংস্কৃতি সংস্কৃতির পুনরুত্থান সংস্কৃতির যিনি আমার ভারতীয় যিনি বিচারধারা ভারতীয় যিনি ভারতীয় যিনি সংস্কৃতি আছে সেইখিনি যেন আকো সকল মাজত আহি আগর দরেই এই ত্রেতা যুগত যদরে আসলে সকল মাজত সেই সংস্কৃতি যেন আদরি লব তাতক আরো এটা বড় ডর কথা আজি এই প্রাণ প্রতিষ্ঠার লগে লগে বিশ্বর বিভিন্ন ঠাই বিভিন্ন ঠাইৰ মানুহে ভারতবর্ষর যে এটা ইতিহাস আছে ভারতবর্ষর এই সভ্যতার এই পুনরুত্থান যে হব এইটো লৈ পেলাই এটা ঘুরাই চাব যে ভারতের সভ্যতাটা কি আসে 
প্রতিজন বাহিরের মানুষে এটা এই বিষয় গবেষণার কারণে চিন্তা করব অধ্যয়নের কারণে চিন্তা করব যে ভারত আজ যে প্রাণ প্রতিষ্ঠারপর এইখানে ভাবল বাধ্য হব আর ভারতীয় সংস্কৃতি লই আর ভারতের যি চিনাকি সংস্কৃতি আর আধ্যাত্মিকতা এই দুটাই ভারতের চিনাকি এই দুটা গোটেই বিশ্বলেক এই এটা মেসেজ গেছে এটা বাত গোটেই বিশ্ববাসীর মাজত এই আজি গেছে ভারতের আধ্যাত্মিকতা আমার বহু উপর আর ভারতের যদি সংস্কৃতি এই সংস্কৃতি আমার আজি এইটে প্রতিফলিত করেছে দিব আছে দিব বরলে প্রজ্ঞা আসল খুব একটা এটা কি বলে কম এটা বিরল ঘটনার সাক্ষী হলো আমি এই আমি আসলে আমার জেনারেশন তো সৌভাগ্যশালী যে আজি এই মুহূর্ত আমি সাক্ষী হব পাল টেলিভিশনের জড়িয়ে হোক বা চাক্ষুক যখন দেখিছে এটা সাংঘাতিক এটা এটা প্রাণর সঞ্চার হয়েছে সমগ্র দেশখনতে আর রাম প্রভু শ্রীরামচন্দ্র হয়েছে ভারতীয় সভ্যতার মূল চাবি কাঠি ভারতীয় সভ্যতা প্রভু রামচন্দ্র আদর্শরে পরিচালিত হয় আজিও যদরে প্রভু রামচন্দ্র দশরথতক অধিক জনপ্রিয় আছিল সেই সময় কিন্তু দশরথর পিতৃ এসার কথা শুনিয়ে তেও সমগ্র সুখ ভোগ রাজভোগ ত্যাগ করে তেও গুছি গেছিল বনলে আজি হাজার হাজার বছর পিছতো দেখি এটাও ভারতীয় সভ্যতা সমাজত মাক দেউতাকর এসার কথার আমার দরে হাজার হাজার লাখ লাখ কোটি কোটি ভারতীয় সন্তানে সকল ত্যাগ করবলে সাজু আছে এটাও আমার পরিয়ালতন্ত্র চাব ভাতৃ ভগ্নীর প্রতি যি আমার স্নেহ মরম স্নেহ যদরে রামচন্দ্রে লক্ষ্মণ হোক বা শত্রুঘ্ন করেছিল আসলে গোটেই ভারতীয় সভ্যতা সংস্কৃতি রামরপরা আরম্ভ হয় রামতেই শেষ হয় আর আজি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘর স্বয়ংসালক যে একটা ডর কথা কে আমি আজি স্বাভিমান ঘুরাই পাইছো ভারতীয় বহুক আমার আসল পিড়ি বহুক আমার ভারতীয় লোকসলে বহু সময় আগের বহু সময় কিছু সময় আগলক আসল আমেরিকা ফলো করে ইউরোপক ফলো করে বহুতে চালে কিন্তু সেই টেস্টেড এন্ড ফেল ভারতীয় ভারত যদি বিশ্বগুরু হবলে হয় তেন আমার স্বাভিমানের জড়িয়ে হব লাগিব ভারতীয় আদর্শ সভ্যতার জড়িয়েই হব লাগিব আর আজির এই যে রাম মন্দির প্রাণ প্রতিষ্ঠা রামলালার প্রাণ প্রতিষ্ঠা আজি সেই মানে যার আদি নাই অন্ত নাই সিয়ে সনাতন আজি যেন এটা নতুন এটা আদি আদি হল আকো এটা অনন্তকাল সনাতন ধর্ম প্রাণবন্ত হয়ে চালিত হয়ে থাকি মানে এটা নতুন আজি শক্তি পালে যদরে রাম বনের ঘুরি আহত একটা শক্তি পাইছিল আর সেই শক্তির জড়িয়ে আজিলক চলি আছিল আজি রামলালা প্রতিস্থাপিত হল আজির পর একটা শক্তি পালে আর অনাগত হাজার হাজার বর্ষলে সনাতন ধর্মে প্রাণবন্ত হয়ে চলি থাকি এটা নতুন দিন আজি সূচনা হল গুরুত্বপূর্ণ খান সুরঞ্জন দত্ত মানে প্রথমতে পরাগমণি আদিত্য ডাঙরিয়া আর নিউজ এইটিন নর্থ ইস্টলে মানে ধন্যবাদ জানাইছো যে আপনি আপনাদের আজি এই মুহূর্ত জ্যেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ যখন এই পেনেল বহি আছে মুকু ইাতে সংযুক্ত হবর কারণে সুবিধা দিয়ার বাবে আর পুন প্রথমেই প্রভু শ্রী রাম জন্মভূমির এই যে মহত সকলে কেছে তার যখন আত্মবলিদান দিলে তখেলক হস্রদ্র প্রণাম জানাইছো আর ভগবন্তর ওর প্রার্থনা করছো আমি সরু থাকতেই অসমিয়া হিসাবে মই নিজে ব্যক্তিগতভাবে আমি যেটা ঘর আমার কাতি বিহু পাতে প্রভু শ্রী রামচন্দ্র কি বলে কলে মূল প্রথম মনত পড়ে একবারে সরু থাকতে আমি পলিথিন লো মানুষের ঘরে ঘরে কাতি বিহু খাই ঘুরি ফুরু আর সেই সময়তে আমি একটা প্রার্থনা গাও যে তুলসীর তলে তলে মৃগ পহু সরে তাকে দেখি রামচন্দ্রে শরধনু ধরে লাহে লাহে কৈশোর তারপর যৌবন হয়ে আহি এটা যুবকর দেউতা হলো আর এই যাত্রাকালতে ভারতীয় সংস্কৃতির লগত জড়িত ব্যক্তি সকল বিশেষভাবে ইয়াতে প্রতি উপস্থিত থাকা হমা ডাঙরিয়া ভট্টাচার্য ডাঙরিয়ী নববুজর বরা ডাঙরিয়া জুলা বাইদ বা দিব্যদা আর এনে অন্যান্য লোকসল যিয়ে ভারতীয় সংস্কৃতির উপর চর্চা করে আছে অধ্যয়ন করে আছে গবেষণা করে আছে সেই সকল লোক লগ পাল তারপর লাই লাই ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি আর আপনাদের জানে মানে যুক্ত রাজনৈতিক দলের জড়িত হয়ে আছো তার যুক্ত বিচার পরিবার বলে কম তারপর আমি অনেকখানি শিকিবল পাইছো এটাও শিকি আসো পরম সৌভাগ্যশালী জীবনটক ধন্য মানিছো যে এই অমৃতকাল খণ্ডত আমার জীবিত অবস্থাত আর আমার এই বয়সতে আমি প্রভু শ্রী রামর প্রাণ প্রতিষ্ঠার যি প্রক্রিয়া আজি সমগ্র দেশ আর বিশ্বয় দেখলে তাত আমি 
চাক্ষুক ভাবে অযোধ্যাত উপস্থিত না থাকিলেও টেলিভিশনের জড়িয়ে হোক বা অন্যান্য প্রচার মাধ্যমের জড়িয়ে আমি যে দেখি পালো সে আমি নিজকে সৌভাগ্যবান বলে মানিছো আর প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছো শর্মা ডাঙরিয়ায় যে কথা কই গল যে পরবর্তী সময়ত প্রভু শ্রীরামচন্দ্রর যি গুণ সেইখানে আমি কিমান ফলবতী করব নজানো কিন্তু আমি চেষ্টা করি ভারতীয় সংস্কৃতি ভারতীয় সভ্যতা আর প্রভু শ্রীরামচন্দ্রর যি স্বাভিমান আর যি ব্যক্তিত্ব এইখিনিক আমি প্রদানুকরণ করবর কারণে চেষ্টা করি এজন সনাতনী হিন্দু হিসাবে বর বিশেষ আজি মানে ইয়াতে নক কিন্তু মানে ইয়াতে গুণী গানি বহু দেখি মই যি সকলে এই গবেষণা করে আছে বিশেষভাবে জুলা বাইদেউ কক ভট্টাচার্য ডাঙরিয়ানী কক রবীন শর্মা ডাঙরিয়া নববুজর বরা ডাঙরিয়া অর্গেনাইজার এখন আপনাদের জানে ভারতীয় সভ্যতা সংস্কৃতির উপর সমগ্র ভারত আর বিশ্ব পরিচিত এখন এখন আলোচনী তার বীরচিফ দিব্য বরদলু ডাঙরিয়া হাত আছে তো আপনার বেশিক মাঝে মাঝে যাব বিচার দূর নয় নীলেন্দু রয় ডাঙরিয়া আমার সাথে সংযুক্ত হয়েছে রাম মন্দির আন্দোলনের এজন অন্যতম সদস্য এই আন্দোলনের সঙ্গে দীঘলিয়া দিন ধরে জড়িত আসিল নীলেন্দু রয় ডাঙরিয়া আপনার স্বাগতম জানাইছো আর আজি এক শুভ মুহূর্ত আপনাদের দীর্ঘদিন ধরে এই যে সংগ্রাম চলাই আনিছিল আর তার ফলশ্রুতিত আজি মন্দির প্রতিষ্ঠা হল আজির পরা রামলালা নিজের মন্দিরত অবস্থিত হল অবস্থান গ্রহণ করলে নীলেন্দু রয় ডাঙরিয়া হয় আমি উনিশশো দুই হাজার তিন সনত দুই হাজার তিন সনত আমি অযোধ্যার রাম মন্দির নির্মাণের কারণে গই আসিল গই থাকাতে আমার মোগল চরাই যেটা আমি গলো মোগল চরাই যার পিছত তাতে আমার ডিজেল ইঞ্জিনবিল চেঞ্জ হয় ইলেকট্রিক ইঞ্জিন লাগে তেনেতে আমার মানুষ দুই এজনে সেই ষ্টেশনত নামিছিল নামার কারণে উত্তরপ্রদেশের মুলায়ম সিং সরকারের পুলিশ বাহিনীয়ে আমার মানুবিল মহিলা মানুখিন ধরে লল ধরে লওয়ার পিছত মানে সিদ্ধান্ত করল যে এই মহিলা মানুষবিল কেন এরি যাও আর এই মহিলা মানুখিন কারণে আমি ওসর সালেন্ডার হব লাগে আর যেটা আমি সালেন্ডার হয়ে গেল যে আমাক আমার মুলায়ম সিং যাদবর মানে পুলিশ বাহিনী আমাক এরেস্ট করে ল চন্দ্রলি জিলা চন্দ্রলি জিলার চহনিয়া নামর খন্ডওয়ারি ইন্টার কলেজত আমাক তাতে লই গাই কেন আবদ্ধ করে রাখিলে বারো দিন আবদ্ধ করে রাখিলে আর এই রাম মন্দির নির্মাণের যে কার্যক্রম পার করে দিলে পার করার পিছতে আমাক বারো দিনের পিছতে আমাক মুক্তি দিলে হয় এনে ধরনের বিভিন্ন সময়ত কিন্তু বিভিন্নজনে ত্যাগ স্বীকার করে আছে আমি কালিও কেবাটাও বিষয়ে আলোচনা করেছিল মূর সহ রবীন শর্মা ডাঙরিয়া আসলে আমি রামর সহ সম্পর্ক কালি বহুত আমি বিচারিতভাবে আলোচনা করছো বিভিন্নজনে বিভিন্ন কথা কয় বহুতে বহুত কথা উল্লেখ করেছে কিন্তু এটা কথা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হল যে চারিওফালে রাম মানুষ আত্মাত আছে আজি দিনটির পরিবেশ সেই মুহূর্তত আমি শো করে আসো কিন্তু আমি অল্প শব্দ শুনে আসো গণেশগুড়ি এই মুহূর্তত আতশবাজি আর ফটকা ফুটি আছে গণেশগুড়ি চারিআলিত আর বহু সময় ধরে ফুটি আছে আমি শব্দ শুনে আসো গতি এটিও এই পর্যন্তও আছে বৈশিষ্ট্য মন্দিরের মানে দৃশ্য দেখাম গীতাশ্রী মূর সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে আছে গীতাশ্রী লাইভ দৃশ্য দেখায় আছে গতি আজি সকলে এই যে শুভ মুহূর্ত একটা শুভ দিন পালন করেছে আমি দীপাবলী পালন করো আগতে ব্যবসায়ী সকলে হাল খাতা বলে কয় রামনবমী আমার আসলে ফাইনেন্সিয়াল ইয়ার্স রামনবমীর পর ব্যবসায়ী সকলে আরম্ভ করেছিল হাল খাতা রামনবমীর আগত বাকি মারি শেষ করব লাগে আক নতুনকে বাকির বহি হয় সেইদিনা মা প্রসাদ দিয়ে তে আমার দীঘলিয়া পরম্পরা আছে যদিও এটি আমার কিছু সাল সলনি হয়েছে কিন্তু আজি আক একটা কথা প্রমাণিত হল যে সমগ্র দেশ বিশ্বের প্রান্তে প্রান্তে সনাতন সংস্কৃতি বিশ্বাসী অজস্র লোকের উপাস্য দেবতা শ্রীরামচন্দ্রর এই প্রাণ প্রতিষ্ঠা বা শ্রী রাজ রামচন্দ্রক জন্মভূমিত সগৌরবের প্রতিষ্ঠা করার ক্ষণলে সকলে অপেক্ষা করে আসিল হয় শর্মা দেবরে পরিবেশটির কথা মানে নক আমার মানুষবিল ভাবে যে বেলে ভারতবর্ষন বেলে আসলে সে কোনো কথা নহয় এই প্রাচীন কামরূপ প্রাকৃতিকপুর তো পিছলে আছে এই গোটে অংশটে ভারতভূমির একটা বৃহত্তর সংস্কৃতির সাংস্কৃতিক চেতনাযুক্ত এক অংশ গতি এই অংশটার মধ্যে রামায়ণের যে প্রভাব এই প্রভাবটি সকল ফলে বিচরিত হয়ে আছে আগর সময়ত আমি মানুষবিল নাভাব যে যখন বাইরের যখন আমার ইয়ার তীর্থক্ষেত্র যখন ভক্ত বা সাধু সন্ন্যাসী যা বিদ্যানসল এই ভূমিলে আহে তেওঁলোকে লগত 
কেবল মানে পুথিহে লো গতি পুথির যদি বিচরণ এই বিচরণ তো সর্বভারতবর্ষ জুড়ি বিচরিত হয়ে আছিল অসমতো রামর পুথিবিল অহার আগতে রামক কেন্দ্র করে বিভিন্ন ধরনের মাধ্যম তৈরি হয়েছিল কারণ এটা মানে গ্রেট ট্রেডিশন এটা লিটিল ট্রেডিশন অহার আগতে লিটিল ট্রেডিশন বিল আগতে নিজেক এটা পরিপক্কতা এটা আগবাই লো লিটিল ট্রেডিশন বিল গোট খাই গোট খাই আক গ্রেট ট্রেডিশন রূপান্তরিত হয় আক গ্রেট ট্রেডিশন সংযোগ হবলে লিটিল ট্রেডিশন বিল আগবাড়ি গে আহে ঠিক তেকে যেটা রামচন্দ্র কাহিনী রামচন্দ্র কথায় যেটা সকল ব্যপ্ত হয়ে পড়ল রাম ধর্ম অবতার সংযোজিত হবর কারণে সকল লিটিল ট্রেডিশন একাগ্রহ হয়ে পড়ে গতি এই সূত্র দেখা যায় যে অসমভূমিরও অসমভূমিত এনেকা কিছু মাধ্যম তৈরি হয়েছিল যি মাধ্যমবিল রামর কথাবিল জনসাধারণ প্রচার করেছিল আমি সাধারণত এটা কথা বুঝো যে চৈধ্যশ শতিকার প্রথম আমার রামায়ণ লেখা হয়েছিল মাধব কন্দলির জড়িয়ে কিন্তু মাধব কন্দলির এই জামায়ণ হল একটা বৌদ্ধিক সম্পদ কেবল পণ্ডিত সকলেহে কিতাপন হয়তো পড়বেন সাধারণ জনসাধারণে কিন্তু এখন পড়ব নয় আনহাতে এইখান এখন ভাগবত বা কীর্তনত হে পুথি নহয় যে পুথি পড়া কিনা রামায়ণের পুথি পড়া কিনা একটা ব্যবস্থাপনা ইয়ার হয়তো আছে সে নাই গতি রামায়ণ রচনা হওয়ার কথাবিল রামায়ণের কথাবিল রাধব কন্দলে লিপিবদ্ধ করলেও রাম কিন্তু ইতিমধ্যে জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত হয়ে আছে আর তার কেবাটাও দিশ আমি লক্ষ্য করো যে আমার মাত কথাবিল আমার উদাহরণবিল আর আমার যে পংক্তি এই পংক্তিবিল এটা মানে উদাহরণ দিছ যে কাউরিয়ে এটা চকুরে দেখা পায় এটা চকুরে দেখা নাপায় এই বাস্তবিক কথা কিন্তু কিয় দেখা নাপায় ই সংযোজিত হয়েছে রামর রামায়ণের কেন সংযোজিত হয়েছে যে এদিন রাম আর সীতা বনবাস থাকুতে সীতা রামর কোলাত থাকে মূর থুয়ে শুয়ে পড়ছিল সেইখিন সময় একটা কাউরি এটাই সীতার বক্ষত খুঁত মারি দিলে আর বক্ষরপর মানে রক্ত নিগরণ হল তো রামর খং উঠিল আর ধনুখারে কাউরিটুক মানে ধনুখার মারিলে আর কাউরিটে ধনুখার দেখা পায় পলাল আগে আগে কাউরিটো গে আছে পিছে পিছে ধনুখার গে আছে কাউরিজন রক্ষা নাই গে 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 কাউরিজন একটা মুনি পালে এজন মুনি এখন আশ্রম পালে আশ্রম পা মুনিজনের ভরিত পড়িল ভরিত পড়ে কাউরিটে কলে যে এনেকে ধনুখার পাতে মোট পিছফালে খেদি খেদি আই আছে মানে কি করো মুনি বর মোক রক্ষা কর তেতিয়া মুনিয়ে কলে ধ্যান করে গম পালে যে এইপাত রামর কার তেতিয়া মুনিয়ে কলে যে তোমার এইপাত রামর কার গতি তোমার ব্যর্থ নাই তুমি এটা কাম করা এটা চকু দান করে হলেও তুমি রক্ষা পো তেতিয়া চকু এটা দান করে কাউরিজনিয়ে আর তারপরে কাউরিজনিয়ে কাউরিয়ে এতিয়াও এটা চকুরে দেখা নাপায় বলে আমার একটা প্রবাদ প্রচলিত আছে কিন্তু এই প্রবাদটা গাঁলীয় জীবনত রামায়ণের লগত সংযুক্ত হয়ে আছে ঠিক এনেকা কাহিনী এনেকা জনশ্রুতিমূলক কাহিনী বহুত আছে যে সীতা যেটা উভতি আহিল অযোধ্যালে উভতি অহার পিছত সীতার সখিয়াসলে মানে সুধিলে এদিন সুধিলে যে তুমি এই ইমান দিন প্রভু কি কয় রাবণ ওসব আসিলা রাবণনো কেনকা তুমি দেখা কোয়াচন বারু তেতিয়া সীতাই হেনো রাবণের মূরটো কেনকা আঁকি দেখালে তো আঁকি দেখাই থাকুতে সে ঘর সময়তে সীতার গা বেয়া লাগিল তো ধরি পড়িল আর তাতে শুই পড়িল সেইখিন সময়তে রাম আহিল রাম আহি দেখা পায় যে রাবণের আঁকা মূরটোর তলতে সীতা শুই আছে গতি রামর মনটা বেয়া লাগিল ভাবিলে যে এও হয়তো এটাও মানে সীতায় এটা হয়তো রাবণক এটাও হয়ে পাহরিবরা নাই গতি সেই সূত্রে মানে সীতাক অগ্নি পরীক্ষার কারণে নিবর কারণে প্রস্তুতি চলালে এই কাহিনীটো এটা জোড়া লাগিছে আমার অসমত কেন যে এটাও আমার মাটির যদি কিনা একটা আঁক মারে সেই আঁকটার লগে লগে মুছি পেলায় কারণ সীতার সেনে অবস্থা হয়েছিল গতি সীতার সেই অবস্থা নহক আমার পরিণত হল যে মাটিত আঁকিবই আর মাটিত আঁকিলে লগে মুছি পেলায় এই ধরনের কথাবিল লোকাচারতে পড়িল আর লোকাচারত পড়ি গেল গতি এই ধরনের কথাবিল কেতাও পুথির পর জনসাধারণের মধ্যে আছিল তেনকা নহয় যে রাম কথা ইতিমধ্যে জনপ্রিয় রূপত পরিবেশিত হয়ে আসিল আর মানে যাকালেও কোথাও যে যাবিল লোক সম্পদ লোক সংস্কৃতিগত যা সম্পদ যে মানে কোথাও যে ধুলিয়া ভাওরিয়া ধুলিয়া ভাওরিয়া বিল রামর রামায়ণ প্রস্তুত করেছিল নাটক আকারে দেখাইছিল আর নিজে মুখাবিল সাজি লোল রাবণের মুখা রামর মুখা লক্ষ্মণের মুখা এইবিল আঁকি লোল নিজে বনায় লোক সাজি লোল সাজি লো এইবিল পরিবেশিত করেছিল ঠিক তেন ওজাপালিবিল ভিতর মানে দেখা পাইছো যে যুক্ত রায়মন গোয়া ওজাপালি যুক্ত দুর্গাবলী ওজাপালি বলে কয় কিছু মানে কিন্তু রায়মন গোয়া ওজাপালি সকলে রামায়ণের পদকে কেবল গাইছিল রামায়ণের পদকে গাই সকল অঞ্চলতে পরিবেশিত করেছিল 
আৰু ঠিক তেনেকে পুতলা নাচবিলাকেও পুতলা নাচত ৰামায়ণৰ কাহিনীয়ে হ'ল পুতলা নাচৰ মুখ্য বিৱৰণ মোৰ হাতত কেটামান ছবি আছে যি প্ৰাচীন পুতলাবিলাকৰ তাতে ৰামৰ ৰাম কেনেকুৱা লক্ষ্মণ কেনেকুৱা সীতা কেনেকুৱা ৰাৱণ কেনেকুৱা ৰাৱণে কেনেকে হৰণ কৰি লৈ গৈছিল ইত্যাদি কথাবিলাক সোমাই আছে ঠিক তেনেকে আৰু এটা মই সৰু উদাহৰণ দিছোঁ যে যেতিয়া সীতা হৰণ কৰি লৈ যোৱা হ'ল লৈ যোৱাৰ পিছত এদিন অৱস সময়ত ৰাৱণ শুই থাকোঁতে মণ্ডলদৰীয়ে ৰাৱণৰ পত্নীয়ে ৰাৱণক সুধিলে যে মই এটা কথা সুধিবলৈ আপোনাক বৰ ইচ্ছা কৰি আছোঁ আপুনি কওকচোন বাৰু আজি আপুনি খুব অৱস ভাল মূল্যত আছে গতিকে আপোনাক মই সুধিলোঁ বোলে সোধা তে ক'লে যে আপুনি যে সীতা হৰণ কৰি লৈ আহিল তে আনোতে আপুনি এটা মুনিৰ এটা ভিক্ষুৰ বেগ ধৰি হৰণ কৰি লৈ আহিল আপুনি ইমান মায়াবী সকলো মায়াবিদ্যে আপুনি জানে আপুনি যে ৰামৰ বেগ ধাৰণ কৰি থ'লে যদি আপুনি সীতাক লৈ আহিলেহেঁতেন তে কোনোৱে আপোনাক সন্দেহে নকৰিলেহেঁতেন কাৰণ তেতিয়া ধুনীয়াকৈ ঘৰৰ ভিতৰত সোমাই ৰাম হৈ আহি সীতাক লৈ যাব পাৰিলেহেঁতেন কিন্তু আপুনি ৰামৰ বেগ নাধৰণ কৰি এটা মুনিৰ বেগ আৰু ভিক্ষুকৰ বেগ ধাৰণ কৰি আপুনি কিয় সীতাক ধৰণ কৰিলে তেতিয়া ৰাৱণে কৈছিল যে যদি মই ৰামৰ বেগ ধাৰণ কৰোঁ তেতিয়া ৰামৰ সমস্ত গুণ মোৰ শৰীৰত প্ৰৱেশ কৰিব আৰু মই কেতিয়াও সীতাক হৰণ কৰিব নোৱাৰোঁ গতিকে সেই ৰামায়ণৰ সেই কাহিনীও আমাৰ লোকজীৱনত সোমাই পৰিছে যে আচলতে মানে আমি অভিনয়হে কৰোঁ অভিনয় কৰোঁ যাতে সোমাব নোৱাৰোঁ মানে অভিনয়টো এনেকুৱা বস্তু যে আমি কেৰেক্টাৰৰ ভিতৰত যদি সোমাই যায় আৰু কেৰেক্টাৰ যদি মোৰ ভিতৰত সোমাই যায় তে মোৰতো অভিনয় নহয় গতিকে কেৰেক্টাৰৰ ভিতৰত নোসোমোৱাকৈ অভিনয় কৰিবৰ কাৰণে সোমাই যাওঁ হয় আমাৰ এটা সময় বিৰতি লোৱাৰ সময় হৈছে এটা বিৰতি লৈছোঁ বিৰতিৰ পিছত ঘূৰি আহিম চৰ্চা এবাৰ থাকিব বিৰোধী পিছত স্বাগতম জনাইছোঁ শ্ৰীৰাম মহাপৰ্ব আৰু আজি এটা অধ্যায়ৰ এক সমাপ্তি হৈছে আৰু এটা নতুন অধ্যায়ৰ আৰম্ভণি হৈছে আজি এখন দিক্ষণ শ্ৰীৰামচন্দ্ৰৰ প্ৰতিমূৰ্তি শৈশৱৰ প্ৰতিমূৰ্তি ৰামলালা প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা কৰা হ'ল আজি মন্দিৰত অযোধ্যাত সুদৃশ্য ভব্য মন্দিৰত আজি প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা কৰা হ'ল আৰু সমগ্ৰ দেশ বিশ্ববাসীয়ে কোটি কোটি লোকে আজি এই উন্মোচন উপভোগ কৰিলে মই এই মুহূৰ্তত পোনে পোনে গীতাশ্ৰীৰ ওচৰলৈ গৈছোঁ অসমৰ সত্বাধিকাৰসকল আছে আৰু গীতাশ্ৰীয়ে সকলোৰে মন্তব্য লৈ আছে যেনেকৈ বিভিন্ন ঋষি মুনিসকল বহিছিল আজি তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে যাতে ৰামৰ লৈ সকলো পন্থ বা যেনেধৰণে আমাৰ ভাৰতীয় সমাজত যথেষ্টখিনি আমাৰ হিন্দু পৰম্পৰাত বিভিন্ন এটা পন্থ আছে বা হেৰি আছে গোটেই সকলো আধ্যাত্মিক গুৰুসকল তাত উপস্থিত হৈছিল যুৱসকল বা যিখিনি এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে সেইটো মই ভাবোঁ অতুলনীয় পৰিৱেশ আৰু এনেদৰেই মই ভাবোঁ ভাৰতবৰ্ষখন সাংস্কৃতিকভাৱে যাতে একত হৈ থাকক আৰু আমি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলকে লৈ যাতে ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ লগত আমি একেলগ হৈ সমাজখন আগুৱাই লৈ যাব পাৰোঁ সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ লগত যাতে আমি খোজে খোজ মিলাই আগুৱাব পাৰোঁ সেই আৰ্ধতে আমি আৰু পৰৱৰ্তী আজি এনে এটা অনুভৱ হৈছে আমি যদি মাজুলী বৰদোৱা বৰপেটাটো এনেধৰণৰ এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিব পাৰোঁ মই ভাবোঁ সি আমাৰ কাৰণে এটা গৌৰৱৰ বিষয় হ'ব গতিকে মই এইখিনি কি এটা বিশেষভাৱে অনুভৱ ইয়াত যেনেকে আধ্যাত্মিক এটা সকলো ধৰ্মগুৰু ইয়াত লগ হৈছে এটা আধ্যাত্মিকতাৰ পৰিৱেশ এটা আমি তেনেকুৱা কিবা চিন্তা চৰ্চা আছে এইখিনি আমি কৰিব পাৰোঁ আৰু তেনেকুৱা ইতিমধ্যে আমাৰ মনত আছে যাতে আমি সকলোৱে সকলো পন্থা বা সকলো হেৰি একত্ৰিত হৈ সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ আধ্যাত্মিক গুৰুসকলক লগত লৈ একে বৃহৎ চিন্তাৰে যাতে আমি আগুৱাব পাৰোঁ কাৰণ আমি এটা কথা মই বাৰে বাৰে কওঁ আমাৰ নিজৰ উপাসনা পদ্ধতি হয়তো ক'ৰবাত পাৰ্থক্য থাকিব পাৰে কিন্তু সাংস্কৃতিকভাৱে বা তাৰ আমি একত্ৰিতভাৱে আমি আগুৱাই যোৱাত ভাৰতীয় সংস্কৃতি আমি ৰক্ষা কৰাত আমি সকলো এক মই আপোনাৰ ওচৰত অকণমান যাবলৈ চেষ্টা কৰিম অকণমান বিচাৰিম আজি কেনেকুৱা দেখিলে আপোনালোক ভিতৰলৈ গ'ল আজি মুকলি হ'ল আৰু কোৱা হ'ল যে বনবাসৰ অন্ত পৰি অৱশেষত ৰামলালা নিজে প্ৰতিষ্ঠিত হ'ল অযোধ্যা এটা বিৰল মুহূৰ্ত বুলি ক'ব লাগিব তো আমি যেনেধৰণে আমি আহ্বান কৰিছিলোঁ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীয় যিসকল মানে ধৰ্মগুৰুসকল আছে আমাৰ সত্ৰাধিকাৰীসকল আছে অসমৰ পৰা তো অসমৰ পৰা বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীয় ধৰ্ম ধৰ্মগুৰুসকল আহিছিলে তেখেতৰ তেখেতলোকে আৰু গতিকেলৈ সেই মুহূৰ্তটো এনেকুৱা লাগিছিল যে আমি ৰাম পুনৰ বনবাসৰ পৰা আকৌ ঘূৰি আহিছে তো গতিকেলৈ আমি বুজাব নোৱাৰা এটা ভাষাৰে আমি বুজাব নোৱাৰোঁ সেইটো মুহূৰ্ত সেইটো সদায় ঐতিহাসিক হৈ থাকিব আম
राम जन्मभूमि आंदोलन जिम्मेदार मानने प्राण आहुति दिल तेजर विनिमय राम जन्मभूमि आक घूरा पाल गलोक आम कोटि कोटि बार प्रणाम करोर आत्मार सदगति हक और तहतलोक आत्मा सचाक आज मानने शांति पासे प्रधानमंत्री आज कम खूब गुतपूर्ण गोटेखी प्रधानमंत्री मानने भाषण जीखि कथा कैसे अति गुतपूर्ण कथ कैसे गति केवल विश्व मैं और तरह मैं संजोग मैं विचार भारतवर्ष जी थे गोटे पृथ्वी जी आए मैं एटाए कम एटाए उपमा दी विचार स्वर्वे भवन तो सुखी न स्वर्वे सन्तु निरामया स्वर्वे भद्राणी प्रसन्न तो मा कसि दुख भाग भवे केवल भारतवर्ष कब पे हिंदू सनतन धर्म आम ऋषि बेदत सोनाली आखर लिखित हो गई केवल सीट अक केवल भारतवर्ष थकार कारण आज गोटे विश्व हूँ मानने मानने एक बेलेगे शिक्षार दिश आगे अनुरोध कर गल दर्शन कर मैं गोटे विश्व आगत आज मोदी डांगरे डांगर बृहत् परल्पना आज परल्पना आज सम्पूर्ण और आम पाँच बचिया जी कलंक आता कलंकित अध्याय शेष हल आज कारण आम परम पुरुषोत्तम रामलार जी प्राण प्रतिष्ठा हल सीटे आज विश्वबी जाना दिले जो भारत एन अति सहनशील देश और जाति धर्म जाति धर्म भाषा निविशेषे सकोजे एकगोट हो जी आज रामलीला प्रतिष्ठा सहयोग कर लेते सकते शुभे ज्ञापन कर भविष्य और आम हिंदू राष्ट्र जी परल्पना तक सम्पूर्ण करें आज आम सौभाग्य पाँच दशक जी आम अनुभव ना किस विजुतर कारण कि आज आम जी धर्म निरपेक्ष भारतवर्ष राष्ट्र आज हिंदू धर्म एट प्राण प्रतिष्ठा हल जीटर कारण आज गोटे भारतवर्ष तथा पृथिवीर विभिन्न धर्मगुरी आज इतना उपस्थित और आम गुजन बार बार उल्लेख कर जम्मूदीप भारतवर्षर कथा भारत निविड़ सम्पर्क आसपर्क द्वारा आज इतना उपस्थित हो रामलार जी प्रतिष्ठा हल तर सी हलो और राम चरणे शरण लगे ए हरि नारायण गति के ऊर आज निजे धन्य माली आशीष ललो और आम कमरूप जिल सत्र आज दामोदर दिहिना जो राम मूर्ति प्रतिष्ठा हो राम लखन भर और हनुमान प्रसिता है ये आदर्श आम कमरूप जिल तथा गोटे भारतवर्षर आम सम्पर्क सुंदर भावे गुरुसकेंतिष्ठित थे आज आज राम मानने प्रेम सभी प्रेम आज अलुप्त हो आम सको हिंदुए जाते आज सुंदर भावे परवेश पासी और प्रत्येके आज गधूल देवाल निचिनावेश सृष्टि कर धन्यवाद जाना अपन लोग स्वागत राम आम समाज आहे आहे कहे कहे निश्चय निश्चय आम विशेष माधव गुरुजन घोषा तो पाई ओजाना श्री राम नाम निज समस्त मूल बीज जीवनी पाया जार मने प्रवेश जो हला हल पान कर मृत्युर मुख तो प्रवेश भय और गुरुजन जी प्रथम बदरिकाश्रम गई तैयार प्रथम जी तो बरगीत गुरुजन आरम्भ कर रामक लम्भ कर मन मेरी मन मेरी रही ल गो गति के 
দুজনা গুরুয়ে রাম কৃষ্ণ প্রভেদ দেখা নাই কারণ কৃষ্ণ হরি রাম হরি রাম 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 প্রসঙ্গ আরম্ভণি কৃষ্ণ হরি রাম হরি রাম 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 অনন্ত অচ্যুত সনাতন নারায়ণ প্রাণ গতি আমার বিভেদ নাই আমি কৃষ্ণ মানে রাম রাম নামে কৃষ্ণ কৃষ্ণ রাম নোহাকে কৃষ্ণ হওয়া নাই কারণ রামর রূপত বিমোহিত হয়ে ঋষি সকল যেটা বিমোহিত হয়েছিল তেতিয়া কে তোমালকে মনোকামনা মনে পূর্ণ করিম কৃষ্ণ অবতার সেইখিন হল গুপি দ্বাপর যুগত সেই ঋষি সকলে হল গুপি আর হে প্রভু রামে হল শ্রীকৃষ্ণ অনঙ্গ কেলি করে ভকত আত্মা আর পরমাত্মার যদি প্রেম তাক গুরুজনায় সুন্দরকে আমাকে দেখাই থাকি অতি আনন্দ তিনবার প্রথম নব্বই সনত কর্ক সেবা করবলে অহা মূলায়ন সিং যাদবর সময়ত অত্যাচার গুলি চালনা জেল হাজুত এদিন এদিন হ্যাঁ তারপিছতো প্রতিজ্ঞা যে ইয়াতে এই স্থানতে জন্মস্থানতে মন্দির আমি বনাম নাইনটি টুত আকৌ আহিল তেতিয়া কল্যাণ সিংর সরকার গতি তেতিয়াও এই লাখ ছয় লাখ সাত লাখ মানুষে মানে কর সেবক সকলে সেই স্থানতে সেই বিবাদিত ধাঁচাটোর স্থানত অস্থায়ী মন্দির বনওয়া আর এই হাতের সত্যে সেই অস্থায়ী মন্দিরত ইটা দিয়ার আরম্ভ করে আর এক দীঘলিয়া প্রক্রিয়াত আজির দিনাখন সেই মন্দির ভব্য মন্দির আজি উদ্ঘাটন হল প্রাণ প্রতিষ্ঠা হল রামর গতি আর আজির এই রাম রামর প্রাণ প্রতিষ্ঠা মন্দির প্রাণ প্রতিষ্ঠাই নহয় আসলতে ভারতীয় সংস্কৃতির বিজয় আজি ভারতীয় সংস্কৃতি বলে কোয়ারে বসু ধরব কুটুম্বকম গোটেই বিশ্বক নিজের আপন করে লওয়া যে ভারতীয় সংস্কৃতি তার আজি এই যে লাখ লাখ মানে দর্শক হিসাবে ইয়াত সাধু সন্ত বিভিন্ন মঠ পন্থর নিচিনা উত্তর পূর্বাঞ্চল নিচিনা প্রত্যেকখন রাজ্যের বিভিন্ন জনজাতির বিভিন্ন পন্থর ধর্মগুরু সকলে আহি পেলায় যে শোভাবর্ধন করলে ই এক ভারতীয় সংস্কৃতির আসলতে কবলে গলে মানে বহির প্রকাশ গতি আসলতে এই গোটে হিন্দু সমাজ গোটে বিশ্বর হিন্দু সমাজের কারণে গর্বর দিন আজি আনন্দর দিন আজি গতি আহি থাকা দিনত নিশ্চিতভাবে গোটে বিশ্বয় শান্তির ভারত মুখ লো চাই কিন্তু এই মুহূর্তে একটা চমু বিরতি লোক বিরতি পিছিয়ে দুপতি আহিম আমার চর্চা অব্যাহত থাকলো বিরোধী পিছিয়ে স্বাগতম জানাইছো পুনের এবার শ্রীরাম মহাপর্ব আর আজি অযোধ্যাত প্রাণ প্রতিষ্ঠা হল রামলালার আর এই খত আমি আলোচনা করে আসো আজির দিনটির বিভিন্ন আজ বক্তব্য প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য আর এস এসর মুরব্বী মোহন ভাগবতর বক্তব্য আর কেবাজন বিশিষ্ট ব্যক্তি তাত আমি শুনবলে পালো আর আজির দিনটির প্রায় এক নতুন ভারতের আরম্ভ 
হব বলে কইছে কিন্তু তার লগে লগে এই কথাটা আজি আমি শুনি বলে পাইছো কইছে সকলে আজি যোগী আদিত্যনাথে রাজনৈতিক ভাষণত কই রামর প্রতিষ্ঠার লগত যিখিনি কথা কইছে এখিনি ডেভেলপমেন্টৰ কথা কইছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ডাঙৰি আজি রামৰ প্রাণ প্রতিষ্ঠা আৰু আমাৰ ঐতিহ্য গৌৰৱৰ লগত যিখিনি কথা কইছে সেখিনি বিজ্ঞানৰ কথা কইছে উন্নয়নের কথা কে গতি আর প্রধানমন্ত্রী আজি নিজেও খে সময় পূর্বে জানাইছে যে আজি মন্দিরের পর গিয়ে প্রথম যুক্ত কাম করেছে সরকারি কাম করেছে সেই হয়েছে ঘরে ঘরে সৌরশক্তি এক কোটি ঘর ভারতের সৌরশক্তি যোগান ধরব সেই আসনি আজ প্রধানমন্ত্রী আনুষ্ঠানিকভাবে আরম্ভ করেছে আর তার রিভিউ করে তার ফাইল অনুমোদন জানাইছে গতি হয়তো যদি উন্নয়ন আর অন্যান্য বিষয় সমূহ প্রাসঙ্গিকভাবে আগবাই লো যে ডক্টর সুদেশ দেব ভট্টাচার্য হয় পরাগমণি ঠিকই কে যে এই যে রামচন্দ্রর প্রাণ প্রতিষ্ঠার লগত আমি কেবল মাত্র যে এটা ধর্মীয় ঐতিহ্যর পুনর জাগরণ বা পুনর প্রতিষ্ঠা হল হেয়া নহয় আমার এয়া সকলো ফালে রাষ্ট্রর উন্নতির কারণে সকল সকলো ফালে আমার আসলতে লই যাব সেই বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার আকো নতুন কই উদ্ভাব উদ্ভাবন শক্তি ইয়াত আহিব আর দ্বিতীয়তে এই যে রামলালার প্রাণ প্রতিষ্ঠা হল সেই প্রাণ প্রতিষ্ঠা আসলতে আমার ঐতিহ্যর প্রতি আমার আজি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ডাঙরিয়ায় আজি সবরীর কথা কে আর কে যে আমার আদিবাসী মাতৃর কথা মনত পড়ছে সবরীর কথা স্মরণ করে তখে কে যে এনেকা আজি বহুত গাঁত এনে আদিবাসী মাতৃসলে রক্ষি আছে কেতিয়া রামলালার প্রাণ প্রতিষ্ঠা হব অর্থাৎ এই যে যুক্ত ঐতিহ্যর পুনর বীক্ষণ হল বা পুনর জাগরণ হল সেয়া কিন্তু আসলতে এটা ইনক্লুসিভ এটা উন্নতির ফালে আমার ভারতবর্ষক ল গল আর এই ইনক্লুসিভনেস তো সাইকোলজিক্যাল ইনক্লুসিভনেস আর স্পিরিচুয়াল ইনক্লুসিভনেসক বুঝাইছে কিন্তু সেটুর লগে লগে আমার ইকনমিক ইনক্লুসিভনেস আর সোশ্যাল ইনক্লুসিভনেসও আছে যাকাল যা পরহির যাতে ইভেন্ট হয়েছিল তাতে আপনি কেলে যে কেন আমার এই রামলালার প্রাণ প্রতিষ্ঠার লগতে আমার যুক্ত অর্থনৈতিক দিকত আমার ভারত কেন আগবাড়ি গল আর এটা টুরিস্ট স্পট হিসাবে অযোধ্যা আমার যুক্ত ম্যাপত আমার অযোধ্যার নাম তাতে আহি গল এটা বেনারস হরিদ্বারের নিচিনাকে মানুষে অযোধ্যাত ঢাপলি মেলি যাব আর সেয়া আমার কারণে অযোধ্যা টু হান্ড্রেড এক্স গ্রোথ হব আধ্যাত্মিক কথা কোয়া মানে মন্দির যাব লাগি বা গীতা শাস্ত্র পড়ি লাগি সেই নহয় আধ্যাত্মিক শব্দটির মাজত অধি আর আত্মা শব্দটা আছে আমি যেটা আমার নিজের আত্মাক সমাজের যেতিয়া আমি সংযোগ করিব পাৰু সেইটুই আসলতে আধ্যাত্মিক জীবনযাত্রাক বুঝায় আর আজি আমার প্রধানমন্ত্রী মহোদয়ে বারে বারে এই কথা কে যে আমি নিজে রামলালার লগত একাত্মভূত হয়ে আসলতে দেশের লগত আমি সংযুক্ত হব লাগিব সেয়াই হব আমার আধ্যাত্মিক ইনক্লুসিভনেস যাত্রা আর এই যাত্রা আরম্ভ হল এই যাত্রা বন্ধ হয়ে না থাকে এই যাত্রা আগুয়াই যাব আর এয়া সমগ্র পৃথিবীত সমগ্র বিশ্বত আমার ভারতবর্ষক আকো এটা নতুন রূপত উপস্থাপিত করব আমার রবীন শর্মা সারে খুব ধুনিয়াক কে যে আজি গোটে বিশ্বর মানুষে আজি আকো নতুন কই দেখিলে যে পূজা পার্বণ কেবলমাত্র কুসংস্কার নহয় ভগবানক মানা কেবলমাত্র সীমাবদ্ধ নহয় ভগবানক মানিও মানুষে আসলতে সামাজিক উন্নতি রাষ্ট্রর উন্নতি আর আধ্যাত্মিক উন্নতির ফলে মানুষে যাব পারে সেয়াই প্রমাণ করে দেখালে আমার এই আজি রামলালার প্রাণ প্রতিষ্ঠা আর তৃতীয়তে এটা কথা কইল যে এই যে রামলালার প্রাণ প্রতিষ্ঠা হল ইয়াতে রামলালা কিন্তু সরু বালক আমি সবই জানো সেই কারণে রামচন্দ্রর হই যখন ওকালতি করেছে সেই সন্ত মানুবরে যে ওকালতি করেছে তেওঁলোকে কইছে সেই বালক রামচন্দ্রকে ইয়াতে প্রতিষ্ঠা দিয়া হল তার অর্থ হল যে আমি সর সর বালকরপর আরম্ভ করে সর সর শিশুরপর আরম্ভ করে আমি প্রাপ্তবয়স্ক মান ভারতীয়র ভিতরতে আমি আসলতে রামক বিচারি পাম তারই পরাকাষ্ঠা হিসাবে আজির এই মন্দিরত প্রাণ প্রতিষ্ঠা হল হয় নবজ হয় 
সচাকে আজি এই ক্ষেত্র মানে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ডরিয়া আরো একটা ধন্যবাদ দিব বিচার যে তখেতে যে রামচন্দ্র যে রাজ্য শাসন করার যে পথ দেখাইছিল নিজের পত্নীকও এটা সময় বিসর্জন দিছিল মানে দীক্ষিত দিছিল আর নিজে কেছিল যে স্বর্ণময় লঙ্কা মোক না স্বর্ণময় লঙ্কা নর ওসতেই মম জননী জন্মভূমি স্বর্গারোপি করে আছি মোট জন্মভূমি আটাইতক শ্রেষ্ঠ সেই স্বর্ণময় লঙ্কাও এরি আছিল আর ঠিক তে মোদী ডরিয়াও আজি সেই বস্তু দেখাই দিলে যা এগারোটা দিনে এটুপি মাত্র পানি পানি খাই মাতিত খুঁ ইমান ঠান্ডা দিনত মাতিত খুঁ জনসাধারণের কল্যাণার্থে আজি এই প্রাণবস্তি প্রাণ যদি গুদে প্রতিষ্ঠা এই সময় থাকিলে তো মোট আজি এটা কথা মনত পড়ছে যে ওঠারোশ উনানব্বই সনত ওঠারোশ বিরানব্বই সন তিরানব্বই সন সরি ওঠারো তিরানব্বই সনের এগারো সেপ্টেম্বর যদি দিনত এক নরেন্দ্রয় স্বামী বিবেকানন্দ রূপে গোটাই বিশ্ব এক সনাতনী পন্থর এক দর্শন দিয়েছিল আর ঠিক তেনে ধরনের আজির দিনটো আজির এই বাইশ জানুয়ারি দিনটো সেই একই নরেন্দ্রয় এক সুন্দর এক ভব্য কার্যক্রমের মাজরে আমার সকলকে একত্রিত করালে আমি জানো যে আমি পড়িছিল যে ভারতবর্ষত অনৈক্যর মাজ দক্ষতা হ্যাঁ ইউনিট ইন ডাইভার্সিটি কিন্তু ইউনিট ইন ডাইভার্সিটি কি কেছিল যে আমার কোথাও কবার কলা মানু কবার বগা মানু কবার সাপর মানু কবার ওখ মানু এনেকা ইউনিট ইন ডাইভার্সিটি আমি পড়বলে পাও কিন্তু আসল সে নহয় ভারতবর্ষ হল এখন বগিচার অসংখ্য ফুলের এক সুগন্ধি যে থাকে তেন অসংখ্য জাতি জনজাতি পন্থর মানু আমি আসো কিন্তু আমি তথাপি আমি একতার মাজরে আমি আসো আমি একতার দোলেরে আইসো এইটাই হল আছে ইউনিট ইন ডাইভার্সিটি যে আজি নরেন্দ্র মোদী ডরিয়ায় যে আজি এই যে প্রাণবন্ত যে অনুষ্ঠান আজি হয়ে গেল এই প্রাণবন্ত অনুষ্ঠান আমি সেই বস্তু দেখলে পাইছো বিভিন্ন জাতি বিভিন্ন পন্থর ধর্মগুরুর উপস্থিত এই যদি ইউনিট ইন ডাইভার্সিটি এই বস্তু তাদের সুন্দরকে প্রতিফলিত করেছে আর আমার দত্ত ডরিয়ায় কয়ার নিচিনা যে বহু ব্যক্তি ইয়াত মানে আত্মবলিদান দিলে যাতে এই পাঁচ বছর মই নিজেই মই যেতিয়া সংঘর জড়িত মানে দেখি যে উনৈশ উনানব্বই চনের যে রামশিলা মন্দির এটা রাম শ্রীরাম লিখা ইটা এটা গোটেই ঠাইর পর লই যা হয়েছিল তালৈকে মানে কি উৎফুল্লিত হয়ে এক উৎসাহ মনে লই গেছিল বিভিন্ন ধরনের অলপ আগতে আপনাদের দেখলে কুমুদ বরঠাকুর কলে যে কিমান বিতর্কিত করা হয়েছিল মারা হয়েছিল জেলত ভরাই থাকে কিন্তু পিস হুঁকি অহা নাই আর তারপর উনিশশ বিরানব্বই সনত আমি দেখিল আর এটা আজির এই সুন্দর ভব্য কার্যক্রম দেখিল অর্থাৎ মানুষ যদি নিষ্ঠা আর একাত্মতা থাকে নিশ্চয় এক লক্ষ্যস্থানত উপনীত হব পে আজির এই কার্যক্রম দেখাই দিলে দিবপুরলে আসলে আসলে এটা সাংঘাতিক এটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন আমি ইয়ার পিছত রয়ে আছে আপনি অর্থনৈতিক ভাল ফালের পর যদি চাও আমি এটা ট্যুরিজিমের ক্ষেত্র মানে আপনার এটা কিছু সরু ডাটা আপনার আগত আগবাম যে মিনিস্ট্রি অফ ট্যুরিজিমে ডাটা রিলিজ করেছে যে যা বর্ষত প্রায় ওঠেরো কোটি বাইশ লাখ মানুষে বিভিন্ন মঠ মন্দির ভারতের তার ভ্রমণ করেছে আর এই ওঠেরো কোটি বিশ লাখ মানুষ এনেকা ধরনের মানুষ যখন অসমরপরা গিয়ে ধর কাশী লো গেছে বা গুজরাটের কামাখ্যা লো আছে তেনে ধরনের মানুষ স্থানীয় সকল ধরা হওয়া নাই ইয়াত তো ওঠেরো কোটি মানুষে এই যে আর তার ভিতর আটাইতক ডর কথা হল ইয়াত চৌষষ্টি লাখ ফরেনার আছিল চৌষষ্টি লাখ ফরেনারে ভারতীয় মঠ মন্দির দর্শন করেছিল আর এই ফরেনার সকল সম্পূর্ণরূপে মানে যদিও তার ভিতর কিছু সংখ্যক হিন্দু লোক আছে বা ভারতীয় লোক আছে কিন্তু বর্তমান বাহির দেশত সেটেল করা বাহির পাসপোর্টত ইয়াত দর্শন করেছেহি আর টোটেল এক দশমিক তিন পাঁচ লাখ কোটি টাকা জেনেট হয়েছিল যা বর্ষত আমি দেখি বিশ্ব বিভিন্ন প্রান্ত ধর্মীয় যুক্ত ট্যুরিজম ধর্মীয় পর্যটনের ক্ষেত্র বহু দেশ এটা একুটা ধর্মীয় পর্যটনক লয়ে অর্থনীতি গড়ি উঠিছিল গড়ি উঠিছে বর্তমান বর্তমানও আপনি বিশ্ব বিভিন্ন হেরি দেখা পাব যে ধর্মীয় ট্যুরিজম এটা ডর ইন্দোনেশিয়া আজি সাগর আর রামায়ণ দেখ চলি আছে আপনার জেরুজালেমে হোক বা আন আন ঠাই বহু ঠাই আছে এটা উত্তর প্রদেশ ভারতের আটাইতক ডর রাজ্য আটাইতক মানে জনবসতি থাকা রাজ্য প্রায় ছাব্বিশ কোটি জনসাধারণ গতি উত্তর প্রদেশ অর্থনীতি যদি আগবাড়ি যায় তেন হলে সমগ্র ভারত ইয়ার একটা প্রভাব পড়ব আর পঁচাশি হাজার কোটি টাকা ইনভেস্ট করা মানে ইনফ্রাস্ট্রাকচারের কারণে ইনভেস্ট করা হব মানে আপনার এটা নাম কব পড়ো নাম কেটে কব বিচার নাই ছটা সেক্টর ছটা সেক্টর ছটা কোম্পানি আপনার শেয়ার মার্কেট যা এসপ্তাহত ত্রিশ শতাংশ পর্যন্ত বাড়িছে যিকিটা ডাইরেক্টলি জড়িত অযোধ্যার 
হোটেল বনা কোম্পানি হোটেল কোম্পানি আপনার ইন্ডিগো ফ্লাইট যা ডাইরেক্টলি অযোধ্যালে ফ্লাইট হেরি করেছে গতি এটা দেখা যাব যে রাম মন্দির কেন্দ্র করে একটা বৃহৎ এটা যা ধার্মিক পর্যটন বলে কো ধর্মীয় পর্যটন সরকার কেবিনেট মন্ত্রী হবে বাইশ ফেব্রুয়ারি মন্ত্রী হবা মন্ত্রীসভা প্রায় দুই কোটি লোক তিন মাহের ভিতর বা দু মাহের ভিতরতে এটা উত্তর প্রদেশ রামলালার দর্শন করব গতি একটা বৃহৎ আর ইয়ারপর অকল কেবল উত্তর প্রদেশেই যে লাভান্বিত নহব সেনে নহয় অসমের রাজ্যও ইয়ারপর লাভান্বিত হব কেন যুম বস্তু উত্তর প্রদেশ অভাব হব ইয়ারপর হয়তো পথাও তালে পঠিওয়ার তালে এক্সপোর্ট করার স্কোপ থাকিব তে ধরনের একটা চেইন অফ ইয়ে হব আর তার লগতে সমান্তরালভাবে অসমতো আমি যদি একটা ধর কামাখ্যা মন্দির সমগ্র ভারতের এক মানে শক্তিপীঠর ভিতর এক উল্লেখনীয় যদি আমি কাজি মানে কামাখ্যা মন্দির বা তার কাজিরঙা সংরঙ্গা মাজুলি আমি পারি একটা সার্কিট যদি আমি টুরিস্ট সার্কিট যদি আমি গঠন করব পো ভাবু মানে ভাবো যে আমি ধুবুরী কেন্দ্রিক একটা সার্কিট করবো মানে শিশুসলের কারণে গুরুদ্বারা ভাবো যে পর্যটনের ক্ষেত্রে ধর্মীয় পর্যটন ধার্মিক পর্যটন পিলগ্রিজিম টুরিজিম যদি কয় ই কিন্তু প্রচুর সম্ভাবনা থাকা একটা ক্ষেত্র আর অনাগত সময় উত্তর প্রদেশের আন আন যদি আমার সরকারে যদি কে আছে আগু বাড়িছে যথেষ্টখিন যে যদি আমার কামাখ্যা করিডর হব কাশী করিডর হল বা আমার মহাকালের যদি করিডর হল তারপর যথেষ্টখিন কিন্তু তাদের পরিবর্তন হয়ে আছে গতি মানে ভাবো যে কামাখ্যা করিডর হওয়ার পিছত ইয়ালেও সুদ বব আজ সারধাম করিডর যে সাংঘাতিক ধর্মীয় আর আধ্যাত্মিক বিষয়ের উপরও সাংঘাতিকভাবে অর্থনৈতিকভাবে লাভকারী করব বিভিন্ন লোক আহিব আর আটাইতকে ডর কথা মানে কালি এটা ইন্টারভিউ চাই আসল দুজন খুব বাওপন্থী সাংবাদিকে কথা পাতি আসিল এজনে আনজনক সুদিছে যে আপনি পাঁচ বছরের পিছন বানাস আর উত্তর প্রদেশে গেছিল আপনি কি পরিবর্তন দেখলে যে এগারে কে উত্তর দিয়েছে তাকে যে মানে পাঁচ বছর আগে দুহাজার ওঠেরো চনত যেটা বানারস গেছিল গঙ্গা আরতির সময় পাঁচ হাজার মান মানুষ আসিল তাদের দুহাজার তেইশ চনত মানে যেটা গেছিল তাদের পঞ্চল্লিশ হাজার মান মানুষ আছে আটাইতকে ডর কথা পঞ্চল্লিশ হাজার মানুষের আশি শতাংশ পঁয়ত্রিশ বছর বা তার তলর বয়সর গতি ভারত এটা এই নবপ্রজন্মর মাজতো যা গা করে উঠিছে আধ্যাত্মিকতা সি খুব দেশখনের কারণে খুব ভাল কথা আমি একটা চমু বিরতি লোক বিরতি চাই আমি সর্চা অব্যাহত থাকবো